جمهورية طاجيكستان جبال علاء الدين الجليد يغطي قممها طوال العام في الشعب لا يذوب الثلج إلا في نهاية مايو وفي هذه الفترة تنشط الحركة على الدروب الجبلية النساء من القرى المجاورة يسقن قطعان البقر نحو بحيرات علاء الدين هناك مراع كثيرة يذهب الرعاة إليها مع بدء الصيف ويبقون لمدة نصف السنة تا أواخر الخريف بيبي خمرويوا في الخمسين من عمرها أمضت منها ثمانية عشر عاما ترعى الأبقار عند بحيرات علاء الدين من شهر مايو تا نوفمبر معها أيضا أربع عائلات من قرية بينيون كل صباح يبدأ عندهم بنفس الصورة حلب الأبقار مع أولى أشعة الشمس لدى كل عائلة تقريبا من هذه العائلات أزواج وأبناء رحلوا بحثا عن الرزق لدى بيبي خمروي وثلاثة أبناء تفرقوا كلهم الأصغر يعمل في مصنع في شمال طاجيكستان والابنان الأكبر يعملان في روسيا في بناء المنازل ليس لديهما فرصة عمل على أرض الوطن هكذا أصبح نمط الحياة في العشرين سنة الأخيرة الرجال يرحلون طلبا للرزق والنساء يرعين الماشية في الماضي كان الرجال يساعدوننا أما الآن فتنقصنا السواعد الرجالية عندما كان الأبناء هنا كانوا يساعدونني في كل شيء بالطبع من الأفضل أن يكون الأبناء إلى جوارك ساعتها تشعر بالطمأنينة ولكن الحاجة تجبرهم على الرحيل إلى روسيا للكسب هناك في الماضي كانت بيبي تعمل في مزرعة تبغ وكان ذلك هو العمل الرئيسي للسكان المحليين ومصدر رزقهم الأساسي كانت طاجيكستان نذاك إحدى جمهورية الاتحاد السوفيتي وعندما انهار الاتحاد اختفت أسواق تصريف المنتجات وانتقل أهالي جميع القرى تقريبا إلى نظام التبادل العيني للمنتجات بيبي أكبر نساء القرية في غياب الرجال تتولى النساء هنا تصريف الأمور بيبي شيخة القرية غير الرسمية بعد الحلب تساق الأبقار إلى المراعي لدى بيبي ثلاث بقرات ملك لها وأربع من بقر الجيران مقابل رعايتها لهذه البقرات تحصل على لبن كل ثالث حلب كأجر اللبن هو المادة الغذائية الرئيسية في الجبال منه يصنعون السمنة والجبن إلى أين تذهبنا اليوم؟ إلى أي مراعة؟ العشب طيب قرب البحيرات اذهبنا إلى هناك بضع نساء سيقومن برعي القطيع على سفوح الجبال على بعد عدة كيلومترات من هذا المكان حتى غروب شمس النساء الباقيات سيذهبن لجمع الأحطاب الجو في الجبال ليلا بارد ورطب درجة الحرارة تهبط إلى الصفر الحطب هو الوسيلة الوحيدة لتدفئة البيوت السكنية المتواضعة التي تهدمها الرياح والسيول والمطر كل سنة ويضطر السكان إلى إصلاحها طريقة البناء موروثة من عهود بعيدة توضع الأحجار المنتقات سلفا حجرا فوق الآخر بحيث يسند بعضها البعض ويستخدم روث البقر أو الحمير كمادة لاصقة سقف المنزل به ثقب للمدخنة ثم فرشة على الأرض وكانون هذا كل ما هنالك من أدوات الراحة الإفطار الذي تتناوله النساء الراعيات في الجبال يتكون من رغيف خبز ولبن رائب وشاي وسكر وفي الغداء يتناولن حساء أو بطاطس مقلية 
لا يأكلون اللحم إلا نادرا لم تعد بيبي تذكر حياة أخرى الليالي باردة ذاب الثلج منذ أسبوع ما يحصل عليه الأولاد من العمل في روسيا يعطونه لعائلاتهم بيبي تحصل على راتب تقاعد يعادل ثلاثين دولارا في الشهر التسلية الوحيدة هنا هي الأحاديث الأحاديث في العادة تدور حول أمور نسائية نتناقش حول كمية اللبن التي تعطيها بقراتنا ونقلق على رجالنا في روسيا وكيف يشقون لكسب المال